the recording will be done. Okay, so let me start with the introduction of digital image processing. So do you have the syllabus of digital image processing? I think uh, uh, we have updated all the information on the website because of the uh, recently concluded NBA visit. So everything is a very means a recent. You can download or I will share with uh, the CR. OK, so as I told you that uh, we will be following most of the contents we will be following from the same book that is a digital image processing by Gunjalis and uh, full name is Rafael C. Gunjalis, popularly known as Gunjalis. Yeah, so this is the introduction chapter and I have shared uh, uh, slides of means a complete slide with you. Have you received? I just was WhatsApp to the CR. So has it been shared? Yes, sir. Okay. So how many? I think uh, 450 slides are there. It means around 450 slides are there. How many slides are there? Can anybody confirm? Sir, 449. 449. Okay. So what we will be doing in this course is I will be going through all the slides. Fine. So many slides are not very much informative. Uh, they are self-explanatory. So I will not waste time in explaining those slides. And wherever I feel that uh, I require to just uh, uh, do a detailed explanation or discussion, so I will be doing that. Uh, so you should be very clear that you have to be thorough with these slides. And what I will attempt, I will attempt to just quickly uh, cover these slides uh, and then I will be providing you, I will be deliberating uh, some supplementary contents with uh, additional slides. So I have been teaching this course uh, for I think uh, for many years and uh, I have been trying at least something new each time. And since I have taught it for many times, so I'm, I exactly know uh, which content is supposed to be compressed and where I have to uh, uh, provide the detailed explanation. Uh, and uh, apart from this, uh, since this is online mode and uh, you require to do some exercise, because many of you are in the hostels or maybe at your home and uh, you don't feel that you are you are you are you are in eighth semester uh, those particularly those who are who are not doing internship so some exercise uh, i will be i will be giving you and what means a uh, exercise will be means uh, not of that kind that you just uh, somebody just completes it and everybody copies that so it will not be like that so what I expect that or what I, what I will do is that uh, you just uh, form a group, maybe the project group that that you had in the last semester. So you have to uh, stick to the same project group. I have the list. So please uh, stick to the same project group yeah. unless until you have uh, some special problem. Otherwise, stick to the same project group. Uh, if somebody is having any issue, you can just make an internal change that is allowed and uh, you can inform me. So you have to do some exercise in group. So some relief for you. And at least two exercises you have to do. One will be the simulation based and other will be a theoretical one. So I will be giving you, means, uh, I will be giving you problems. How many students are there? Total number of students in your class? And 183. 183, so 60, 61, uh, 61 groups. Uh, uh, 61 groups. Yeah, project make group make it never chit, a teen watch it, a char watch it. Thirteen desert. Teen tena. Kitna group, a sat group and project. Sir, 
अच्छा कोई बात नहीं सो ग्रुप ऑफ आई थिंक तीन ही है ग्रुप में और ठीक है कोई बात नहीं है सो आई विल बी फ्लोटिंग दैट दैट मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है सिमुलेशन प्रॉब्लम्स सिमुलेशन प्रॉब्लम आई फ्लोटेड लास्ट ईयर एंड ईच ग्रुप कंप्लीटेड द एक्सरसाइज एंड अपार्ट फ्रॉम इन एडिशन टू दिस प्रॉब्लम just a minute just a minute hello ha sir ha ha boli boli class me class me sorry just a minute just a minute sorry so uh, what i was telling that uh, one uh, uh, simulation problem and one problem uh, means a theoretical problem will be there so you have to prepare a report or a present a slide i will not be uh, will not be getting sufficient time uh, for everyone to present the slide but yeah you can prepare a voice over uh, on the slides so four or five slides and the voice over or maybe uh, more number of slides and voice over so that will be the assignment that you have to submit fine so again i will be giving a specific uh, assignment to each group so that will be means that the formula is very simple there will be serial number and the project that will be mapped to your project group group number which is which is already assigned to you so those two assignments we will be doing uh, group wise okay so now let me start this uh, chapter so this first chapter from gonjalis and uh, it contains the introduction of image processing uh, means uh, not not exactly the introduction but some glimpse of the image processing its applications its scope okay so these are some of the images nothing to Uh, there is no need to explain the image was captured in a 1921 and 1922 so this gives you a fair idea that when the digital image started started coming up and the image we have i have taken from the book that that is that is by gonjalis currently we have a, a fourth edition book but since i have read from third edition uh we'll just figure out if there is something new in fourth edition yeah then again this is a picture of uh, 1929 you can just read out the event this is the picture so the first picture of moon by a uh, us spacecraft that is a ranger 7 and it was taken in 1964 Oh. so it just give you gives you idea about the starting of the digital uh, acquisition of digital images okay so whatever images you take images can be can be of different forms the simplest image that that comes in your mind is just clicking a picture from your mobile phone uh, or your camera so what you call that as a optical image and images can have a different name like a thermal images microwave images x ray images so mainly it will depend upon the source the imaging source or energy source because of whatever type of image acquisition you are going to do there will be some energy source and there will be some some specific principle on which a particular particular imaging system will work Now this is a diagram of energy sources for images. 
So the energy sources for the images can be acoustic sources, can be ultrasonic uh, sources, ultrasonic, ultrasound machine you are well aware of. So they are going to use ultrasonic waves or uh, those frequencies, then electronic. And uh, you will find that the most of uh, the images are based on the radiations from electromagnetic spectrum. And this is the electromagnetic spectrum. And uh, you find here is a, what you find here is a, uh, it, uh, these are different rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible rays, infrared, microwave, and radio waves. So when you move from left to right, the energy of the energy per photon in terms of electron volt is increasing, sorry, decreasing. So we can say that the gamma ray, energy in gamma ray per, electro, per photon is a very high as compared to some radio waves. And the, these bands just below this line ये क्या माउस में मूव कर रहा हूँ दिख रहा है क्या? हेलो नहीं सर पता नहीं चल रहा ये माउस में मूव कर रहा हूँ ये नहीं पता चल रहा है ये नहीं सर नहीं चल रहा है फिलहाल टाइम देख चुके बाव माइनस थ्री पे था शायद हाँ था तो ठीक यहाँ पे था बट उसको आपने आप कलर वापस ब्लू कर लो हाँ ये ठीक है हाँ इसका सर व्हाइट कलर है और माउस पता नहीं चलेगा उसमें अच्छा माउस अच्छा ये अच्छा कलर माउस का मैं चेंज कर लूँ अब देखो आपको चल रहा है क्या माउस हाँ अब ठीक है सर सही पता चल रहा है अच्छा मैं मैं करूँगा इसको ब्लू अब कैसे करते हैं मुझे देख जैसे माइक्रोवेव का आप देखो ये स्पेक्ट्रम है यहां से यहां तक का स्पेक्ट्रम है ठीक है अब ये क्या है बहुत ही क्लियरली डिविजिबल नहीं है जो कि प्रैक्टिकली भी है देयर विल बी सम एरियाज सम एरिया ऑफ कन्वर्जेंस और मींस ओवरलैपिंग जो कि आपको दिख रहा है नीचे वाले बैंड में ठीक है ना ओके अब क्या है कि ये ये जो है जितने भी रेज हैं so they are electromagnetic they are the part of the electromagnetic spectrum so in ki kuch frequency hogi or kuch wavelength hoga and you can easily conclude that what is happening from left right uh, from left to right what is happening to the frequency kya ho frequency decrease ho raha hai nahi ye gamma ray ka jyada yes, hoga fir x ray fir so frequency is decreasing wavelength will be increasing theek hai energy per I mean, so per uh, per photon energy is uh, decreasing okay okay so there can be a means different kind of imaging systems based on which will be operating on gamma ray or x-ray or the other waves which are shown here and they will have a different uh, working principle and uh, similarly they will have a different uh, uh, applications also uh, now this is a, some of the examples uh, that how the gamma ray gamma ray imaging works. So application is the uh, nuclear medicine and astronomical observations. So the principal basic principle is inject a patient with a radioactive isotope that emits gamma rays as it decays. So in patient, you are going to in, uh, in, inject a radioactive isotope and it will emit a gamma ray when it decays. And images are produced from the emission collected by gamma ray detector. Okay. And one of the examples is a positron emission tomography. And in short form, it is called a PET, PET scan. Okay. So the principle is the same as X-ray tomography that we have not discussed. Uh, so maybe uh, at some point we will discuss X-ray tomography. So what happens in PET scanning is a patient is given a radioactive isotope that emits a positron. So that's why it is called a uh, positron emission tomography because emission is a positron from a radioactive element as it decays. When a positron meets an electron, 
So what happens? Both are annihilate, an, annihilated. Annihilated. I think uh, is my pronunciation correct? Annihilated. I must have practiced earlier. So I have some confidence that the pronunciation is almost correct. Uh, and means uh, the meaning is neutralized. Uh, so the positron meet with electron and they are neutralized and two gamma rays are given off. These are detected and a tomographic image is created. Okay. Then there is a, some loop, uh, Hamelli body or uh, that is a uh, Cygnus loop, some example. So, which is a great source of gamma ray. So a star in the constellation of Cygnus exploded about 15,000 years ago, generating a superheated stationary gas cloud known as Cygnus loop. This is some example where there was evidence of this gamma ray uh, generated. Now this is a this is example of a bone scan done through a gamma ray imaging. Now this is a PET scan. Now this is an image of this Cygnus loop. So these are the gamma ray images. And this is a combined, uh, this all images are presented combinedly here. Then X-ray imaging, so very popular, very conventional. <clears throat> so what happens in X-ray? X-ray are among the oldest sources of EM radiation used for imaging. Uh, so, so this is very much accepted. So applications, uh, main application is medical diagnostics, then astronomy and industry also. The principle again, principle is X-rays are generated using X-ray tubes. So some tubes you might have studied in your class 12th and uh, uh, so vacuum, it is like a vacuum tube with anode and cathode. And uh, uh, so you just apply some voltage and electrons are means are generated. So which is a vacuum tube with a cathode and anode, cathode is heated causing release of free electrons, high speed electrons when the strike and nucleus energy is released in the form of X-ray radiation. So this is the phenomena. When high speed electron is, uh, when it strikes the nucleus, energy is released and uh, energy is released in the form of X-ray radiation. Energy of X-ray is controlled by current applied to the filament of filament in the cathode. Yeah. So the uh, magnitude of X-ray is controlled by the current. Now these are some of the images. Isi mein kya hota hai ki angiogram bhi hota hai. Angiogram mein yani ki basic source jo hota hai or imaging technique that is the X-ray. Lekin kya karte hai usme? Uh, means uh, the person is injected some kind of uh, means a uh, colored component to just uh, just to have a good contrast in the X-ray image. Now this is a CT scan. So in CT scan also the, uh, the source is X-ray only. Only thing is that the, the source, you have a multiple, multiple images taken from different angles. And those images, means, uh, those slices are combined to give you a 3D, means a stack of 2D images taken from different angles around your, around the organ or your body or whatever part uh, is being, ex, uh, being, uh, being imaging. And they are reconstructed to give you a 3D view of the, of whatever structure which is uh, under scanning. Okay, so again, these are some of the examples. Then ultraviolet imaging. Yeah. Micro, so that that is basically used in micro photography. So this is a uh, this kind of uh, source is used maybe in the labs, uh, maybe in a biology or biotechnology labs where you are trying to observe the microscopic structures. So there, this kind of uh, uh, imaging is more useful. 
Again, these are some of the examples. Then visible light and infrared. Infrared, a very popular imaging is a thermal imaging. You might have seen uh, thermal imaging. Yeah. Uh, thermal imaging is broadly or very popularly used uh, for surveillance purpose. Border wagara pe lage hote hain. So any movement, ho sakta kabhi TV wagara mein dekha hoga. Thik hai? Ya fir ek thermal image black and white image ki tarah hota hai. So uh, that 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 gives you a lot of advantages. <coughs> Agar jaha pe lighting condition nahi bhi hai. Agar koi object move kar raha hai, based on the uh, thermal attributes of the object, it, it is going to capture the capture the image and which can be used for different purpose. Now you see, now this is visible or infrared waves or image, which are used for imaging, they have their wavelengths, their characteristics, their examples. What is this? A multi-spectral imaging. This is very popular and particularly in remote sensing. What is the multi-spectral imaging? The imaging sources are from multiple spectrum. So you are using a multiple imaging sources lying in different spectrums. And then you are just combining those uh, information obtained from diff different uh, uh, spectra to give a more fruitful or to present a more fruitful information. And uh, this is a very popular in uh, remote sensing. Again, these are some of the examples. Now, dekhe, there are some applications. Now, you can see that you have a PCB board. So, if you have a manufacturer, you can see that assembly is not going to uh, so it has to be verified whether it is a proper or not, or uh, are there some components which are missing from the board? So what can you do? You can have a signature image ho sakta hai and uh, simple thing aap kar sakte hai, you just subtract uh, the image under or the object under observation, uska image capture kariye. Usko jo aapke paas ek signature image hai, usse subtract kar dijiye. If there is some difference, that will be highlighted. If some, point, some component is uh, Missing so that area will be highlighted. आप जैसे हम बॉटल देख रहे हैं, बॉटल देखिए बॉटलिंग प्लांट है कोई, तो अगर यूनिफॉर्म उसकी फिलिंग नहीं हो रही है, so which can be easily detected. ये जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जा सकता है, और you can write a program of a few lines and you can just develop algorithm to detect all these. अब इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं भाई नंबर प्लेट है नंबर प्लेट डिटेक्शन ठीक है फेस रिकॉग्निशन ठीक है अब कोई नोट जाली या नहीं है उसका वैली वेरिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है ना सो देयर आर देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग अब ये कौन सा इमेज है सम स्पेस बॉन रडार इमेज ऑफ माउंटेन सो दिस इज अ सम इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम रडार अब ये क्या है MRI इमेज अब इसका जो MRI इमेजिंग होता है सो इट 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 हैज अ डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑल टुगेदर एंड बिकॉज़ ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल देयर विल बी सम नॉइज कंट्रीब्यूशन इन द इमेज और इफ यू हैव गोन थ्रू इफ समबडी हैज गोन थ्रू द MRI इमेजिंग सो दैट इज दैट दैट इज अ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल व्हाइल बीइंग स्कैनड और अगर आपने ज्यादा मूवमेंट थोड़ा बहुत भी मूवमेंट किया तो सो देयर विल बी मींस यू कैन एंड अप मींस द द इमेज कैन बी मींस द कंस्ट्रक्टेड इमेज कैन बी मींस इनकंक्लूसिव तो ये क्या है कि बहुत ही प्रिसीजन और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हैज टू बी वेरी स्टेबल व्हाइल बीइंग जस्ट इमेजिन थ्रू दिस प्रोसेस और दिस इमेजिंग मॉडलिटी Now these are some of the examples of multi-spectral images. कुछ hmm. examples हैं. This is a this is example of ultrasonic imaging. तो ultras ultrasound probe होता है, ठीक है? 
so that is a that is a source of ultrasound uh, ray and that is a put over over the object or the structure which is which is to be imaging and there is a there is a interfacing there is some interface in the form of a gel uh, so it means uh, it means uh, it uh, so it the uh, putting a putting gel in that area ensures that there is proper interfacing between the probe and the object and there is no loss of the ultras ultrasonic energy aur uske baad kya hota hai ki the ultrasound wave travels theek hai so it it uh, so some of the images some of the waves will be reflected from the upper layer then some of the images will go down the structure that that is under the scanning and again the reflection will be uh, captured and uh, the time you know the speed of ultrasound wave so the time of rece reception of the images uh, in a rece reception of the waves from different layers will be computed and based on that uh, image is formed right and the detail of all these uh, imaging systems or the working principle of these imaging systems so i will separately discuss in some class as a supplementary content again electron microscope images again you can find these in some biology lab or some physics lab for microscopic study <clears throat> then synthetic images so many times you many times the images are synthesized by just obtaining some of the attributes some of the features and just combining them and just uh, giving a visual representation so these are not the actual images these are the synthetic images jaise ki abhi dekhiye jo mera voice hai jo aap tak pahunch raha hai that is not my original voice that is a, that must be synthetic voice as far as my knowledge of uh, communication and uh, uh, data compression and coding is concerned theek hai na ye mobile pe bhi aap baat karte ho aur jo sunte ho kisi ki kisi ko sunte ho to wo kya hai ki wo original image original sound nahi hai original signal nahi hai audio signal nahi hai wo synthetic signal hai kyunki jo coder use hota hai speech coder wo kya hota hai analysis by synthesis wo kya karta hai ki jaise main bol raha hu माइक्रोफोन पे माइक्रोफोन पे बोल ही रहा हूँ ये क्या हो रहा है पहले तो ये डिजिटाइज हो रहा है डिजिटाइज होके क्या हो रहा है फिर ये उसके बाद क्या हो रहा है कि कोई कोडर जैसे मोबाइल फोन में जो कोडर है वो जो है आपका परसेप्चुअल कोडर है ठीक है तो वहां पे क्या है कि स्पीच जनरेशन मॉडल है तो हमारा जो वॉइस सैंपल है कुछ मिली सेकेंड का वो एक बार वहां पर जाता है वो सैंपलिंग करता है उसके बाद कुछ मिली सेकेंड मे बी ट्वेंटी थर्टी मिली सेकेंड के सैंपल्स का वो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पिच लाउडनेस एंड अदर एट्रीब्यूट्स एंड दो एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड और उसको क्या किया जाता है उसको एक स्पीच जनरेशन मॉडल में डाला जाता है एंड द सिंथेसिस सिंथेटिक स्पीच इज जनरेटेड एंड दैट इज स्पीच इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल वन एंड इफ देयर इज एरर सो देयर इज अ सम सम फीडबैक काइंड ऑफ थिंग सो यूजिंग दोज फीडबैक्स the different parameters of the filter bank which is representing your which is representing the model of your speech signal so those filter banks are tuned the parameters of those filter bank are tuned to an acceptable level and what happens that what happens then that only those attributes instead of sending the whole signal the attributes of a Uh, frame or the means a uh, file of audio file of the signal is transmitted or receiver pe bhi kya hota hai receiver pe bhi aapka ek uh, synthesizer hota hai speech synthesizer so those parameters are fed to the speech synthesizer and the, the synthetic speech is generated to so, abhi aap jo i am very sure ki jo ab aap meri baat sun rahe ho so that is a synthetic speech usi tarah image mein bhi hota hai Hmm. okay now uh, this is the th these are the uh, broader contents of the book sabse pehla dekhiye image acquisition now there image can be uh, acquired 
यूजिंग डिफरेंट इमेजिंग सिस्टम्स एक तो आप कैमरा यूज करते हो उसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल इमेजिंग आई जस्ट डाउट उसको क्या बोले या हम उसको बोल सकते हैं फोटोग्राफिक इमेजेस आई डोंट नो द एग्जैक्ट ये आप एक विजिबल रेंज ऑफ एस्पेक्ट जो स्पेक्ट्रम है उसमें आप यूज करते हो जो इसका जो सोर्स है वो क्या है विजिबल लाइट है ठीक है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही आप और विजिबल लाइट जो है वो भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ठीक है सो सो विजिबल लाइट यूज करते हो जो हम लोग इमेजिंग करते हैं उसके बाद और भी इमेजिंग हो सकते हैं हमने देखा है पर्टिकुलरली जो मेडिकल इमेजिंग में आपने देखा हो ढेर सारी मेडिकल इमेजिंग मॉडलिटीज हैं मशीन्स को हम लोग मॉडलिटीज बोल देते हैं ठीक है अब क्या है कि वंस यू एक्वायर द इमेज ठीक है ना जैसे आप अगर फोटो खींचते हो सिंपल कैमरा से एंड अगेन मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक तो पहले कैमरा आपको पता होता है कि आपके आपके कैमरा की क्या कैपेबिलिटी है वो अच्छा फोटो खींच सकता है या नहीं खींच सकता है बिकॉज यू नो सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ द डिजिटल कैमरा विच इज एम्बेडेड इन योर स्मार्टफोन उसका रिजोल्यूशन और भी कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ आईफोन वाले हैं उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है किसी में थ्री डी इम्फेक्ट बहुत अच्छा होता है फिर उसमें बहुत सारी मैन्यूवरिंग भी आप कर सकते हैं पता नहीं फिल्टरिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं और पता नहीं ढेर सारे मोड्स हैं हमें नहीं पता आप लोग को हो सकता है पता होगा पता जरूर नहीं होगा तो सो तो जब भी आप एक्वायर करते हो इमेज तो उसमें कुछ ना कुछ नॉइज होगा कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होगा ठीक है सो दैट विल डिपेंड अपॉन द इमेजिंग सिस्टम वर्किंग प्रिंसिपल दैट विल डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग और द इन्वायरमेंटल कंडीशन अब जैसे आप अब अगर आप फोटोग्राफिक इमेज की बात करो तो लाइट लाइट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत लाइट है तो पता चला कि वो चेहरे चमक आ वो चमक रहा है ठीक से चेहरा ही नहीं आ रहा है कुछ सेडो आ रहा है लाइट डिम है तो दूसरी प्रॉब्लम है ठीक है तो कभी आप एंगल एडजस्ट करते हो कभी आप कुछ एडजस्ट करते हो टू गेट अ गुड पिक्चर और अल्टीमेटली क्या है कि डिपेंड्स मतलब ये जो ऑपरेटर पे भी डिपेंड करता है ठीक है बाकी सब चीजें ठीक है लेकिन ये डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटर ऑल्सो आप लोगों में से कुछ की हॉबी होगी अच्छा पिक्चर खींचना ठीक है आपने कुछ मतलब उसमें इंटरेस्ट होगा तो आपने कुछ सीखा होगा ओके तो सो इमेज जब आप एक्वायर करते हो तो देर आर सम डिग्रेडेशन और देर कैन बी सम काइंड ऑफ नॉइस ऑल्सो अब नॉइस क्या हो सकता है कि जैसे इमेजिंग मॉडलिटी जो भी आप यूज कर रहे हो उसके कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो इस तरह का नॉइस जो है वो जनरेट करेगा ही करेगा ठीक है <coughs> दूसरा हो सकता है कि सराउंडिंग हो सकता है जैसे कि आप देखो कि अगर आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका अगर इमेज कैप्चर करोगे तो एक आपको उसमें एक हैजी टाइप का वो सेडो <coughs> आएगा और हमें वो देख के और आप देख के उसको बता सकते हो या कोई भी देख के बता सकता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट था ये मूविंग ऑब्जेक्ट था तो इसका मतलब क्या है कि डिग्रेडेशन उसमें आया इमेज में एंड दैट डिग्रेडेशन हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ सम फिनोमिना बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ठीक है तो मेनी टाइम्स वॉट एपन्स दैट द डिग्रेडेशन The cause of degradation or the deg acha degradation hua hai to again you can model the degradation agar degradation hua hai maan lijiye ek image hai aur main usko filter ke term mein baat karu so it is good to talk in terms of filter <coughs> to main agar ek koi filter is tarah se lagaun ki degradation usme aisa aa jaye ya fir usme ek phenomena ek particular kuch is tarah ki baat hui theek hai na aur image degrade ho gaya aur hame pata hai ki ye bhai because of the mobility ho raha hai ठीक है तो अगर मुझे उस इमेज को फिर से ठीक करना है या मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा आई शुड बी एबल टू एग्जैक्टली मॉडल द डिग्रेडेशन फंक्शन और आई शुड बी एबल टू डिफाइन दैट डिग्रेडेशन फंक्शन मैथमेटिकली क्योंकि कुछ भी करना है ऑपरेशन कुछ भी करना है सबसे पहले कोई भी सिस्टम आपको डेवलप करना है कोई भी अलगोतम कोई भी ऑपरेशन हो रहा है So that has to be represented mathematically, ठीक है 
और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा तो कोई सिस्टम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा ठीक है एंड दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग सो मैथमेटिकल मॉडलिंग तो अगर मैंने डिग्रेडेशन का मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया किसी भी तरीके से तो मैं मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि ये 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 जो है डिग्रेडेशन फंक्शन है तो उसका एक मैं इनवर्स अगर फंक्शन लूंगा तो और उसको मैं अगर कास्केड कर दू तो सो दैट इनवर्स ऑपरेशन विल बैलेंस आउट और न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ और इफेक्ट ऑफ द डिग्रेडेशन ठीक है तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो डिस्टॉसन होता है आपको पता नहीं रहता ये इमेज आपका खराब आ रहा है आपका आपने फोटो खींचा और आपको पता चल जाएगा कि भाई यार मैं तो इससे सुंदर हूं ये इमेज ठीक नहीं है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि भाई या फिर नहीं भी सुंदर है सुंदर भाई क्यों नहीं हम हर एक आदमी को अपने आप को सुंदर ही समझना चाहिए ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मन में नहीं रखना चाहिए लेकिन आप देखोगे कि जब फोटो खिंचाते हो पासपोर्ट साइज और ये सब तो कुछ करता है वो कुछ वो फोटोशॉप वगैरह यूज करके कुछ जो है आपको कुछ स्मूथिंग ऑपरेशन या कुछ फिल्टरिंग ऑपरेशन वो करता है फिर आप सुंदर मतलब ठीक है आप मतलब आपका एक अच्छा हुआ या फिर हो सकता है कि लाइटिंग कंडीशन के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिमूव किया जा सकता है बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है तो आपको ये पता है कि भाई ये जो इमेज है ये ठीक नहीं है इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं फोटोशॉप पे जाके कुछ कुछ करोगे कुछ कुछ टेक्निक्स हैं तो एंड देन यू परसेप्चुअली फील दैट नाउ ये नाउ दिस इज अ गुड ठीक है तो आपको एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि भाई डिग्रेडेशन कैसे हुआ है लेकिन भाई सुन रहे हो मेरी बात की मैं भाषण दिए जा रहा हूँ yes, yes, हाँ. yes, तो हम्म सुन रहे हैं तो एक एक तो हो गया कि जब नॉइस या फिर कोई डिग्रेडेशन है और हमको पता नहीं है क्या है ये ठीक है ना तो हमको फिर जो भी समझ में आएगा मेथड में यूज करूंगा ठीक है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा हमें जब ठीक लग जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा तो वो आता है उसको बोलते हैं इमेज इनहेंसमेंट हम किसी भी तरीके से इमेज की क्वालिटी इनहेंस करेंगे इमेज कैसा आया वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा फिर इनहेंस होके कैसा आ रहा है वो मैं वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा ठीक है इमेज रेस्टोरेशन में क्या होता है कि इमेज जो है हैज सफर्ड सम काइंड ऑफ डिस्ट्रॉक्शन जैसे मैंने एक मूविंग का एग्जांपल दिया फिर एक इमेज है मान लो कि उस पर पानी पड़ गया दैट इज वास्ट अवे तो वो एक अलग इंपैक्ट देगा तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंप्रेशन देता है या फिर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिग्रेडेशन रहता है तो जहां पर एक फिक्स काइंड ऑफ डिग्रेडेशन हो रहा है तो हम अगर उस डिग्रेडेशन को मॉडल कर लें मैथमेटिकली भाई डिग्रेडेशन तो हम क्या कर सकते हैं उसको रेस्टोर कर सकते हैं ठीक है ना तो डिग्रेडेशन अगर मॉडल कर सकते हैं तो उसका रेस्टोरेशन का भी जो है हम तरीका वो भी मॉडल कर सकते हैं ठीक है और एक सिंपल एग्जांपल है इनवर्स काइंड ऑफ ऑपरेशन आप करोगे उसका जनरली क्या होता है जब इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तो हम ग्रे स्केल इमेज के साथ ही ऑपरेट करते हैं आसान रहता है चूंकि हमको ढेर सारी फंक्शनलिटी सीखनी रहती है ठीक है तो हम ग्रे स्केल इमेज पे ही ऑपरेट करते हैं but that is not a, that is not that that is just for the sake of understanding the image processing operations or practically me kya hoga ki you will have a color image and aapko color image processing karna padega color image kis tarah se form hote hain kuch alag alag formats hote hain uske theek hai na ha ek kya hota hai rgb image hota hai ek kaun sa hota hai cyan yellow and aur kaun sa hota hai सी वाई सी आर कौन सा होता है हमें याद ही नहीं है सो देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ठीक है अब क्या होता है कि अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आप आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो या फिर आप चाहिए क्या आपका आपका आउटकम मतलब जो भी आउटकम आपका डिजायर्ड है वो क्या है अब जैसे मान लीजिए कि मैं RGB इमेज यूज करता हूं तो हो सकता है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर सम स्ट्रक्चरल फीचर आई एम इंटरेस्टेड इन सम स्ट्रक्चरल फीचर या फिर कुछ फीचर है उसका डायमीटर मेजर करना है या उसका हमको एरिया मेजर करना है हो सकता है कि वो फीचर जो है अब मैं क्या करूंगा कि अगर कलर इमेज को मैं आर रेड ग्रीन और ब्लू में मैं उसको अगर कन्वर्ट कर दू तो हो सकता है ग्रीन चैनल ये तीनों चैनल बोल सकता हूँ मैं हो सकता है एक चैनल जो है कोई पर्टिकुलर चैनल पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मुझे रेड चैनल में अच्छा मिल रहा हो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे ग्रीन चैनल में मिलता हो 
ठीक है उसका भी कुछ साइंस होगा तो मैं क्या करूंगा कि इमेज को जो है मैं अलग अलग चैनल में डिवाइड करके फिर मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा ग्रीन चैनल पे या फिर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं रेड चैनल पे करूंगा और फिर मैं वापस जो है आ, मतलब वापस मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट या फिर रिकम्बाइन करके जो भी मुझे मान लो उससे कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करना है या फिर मुझे कुछ सेगमेंटेशन करना है कुछ एस डिटेक्ट करना है या कुछ हमको ब्लरिंग करना है या शार्पनिंग करना है कोई सा भी ऑपरेशन करना है हम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जैसे आप सिग्नल में आपने पढ़ा है यू नो द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग हम ट्रांसफॉर्म डोमेन ये कम्युनिकेशन में पढ़ा है सिग्नल प्रोसेसिंग में पढ़ा है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रांसफॉर्म डोमेन में खासकर कम्युनिकेशन में जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है भाई ये जो सिग्नल है इसका बैंडविड क्या है वो टाइम डोमेन में पता चलता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता चलता है फिर आपको पता चलता है कि भाई हमको ये सिग्नल चाहिए लेकिन इसके साथ तो भाई ये नॉइस भी है तो इसको फिल्टर कैसे करें तो आपको एग्जैक्टली exactly पता रहता है कि हम लो पास फिल्टर यूज करें या बैंड पास फिल्टर यूज करें या हाई पास फिल्टर यूज करें ठीक है ना तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप सिग्नल को स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हो उससे आपको क्लियरली पता चलता है और आपने इसीलिए पढ़ा है फोर ईयर सीरीज पढ़ा है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है डिस्क्रीट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उसके बाद आपने जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है और एक वेबलेट ट्रांसफॉर्म भी है ये भी सुना होगा तो ये क्या है वेबलेट ट्रांसफॉर्म क्या है मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग ठीक है ना क्योंकि सिग्नल को आप क्या कर सकते हो कि या तो टाइम डोमेन में लोकलाइज कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी डोमेन में लोकलाइज कर सकते हो एक सिग्नल से आप दोनों का दोनों इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते एक साथ बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का ठीक है तो ये वेबलेट ट्रांसफॉर्म है ये ज्वाइंट आपको जो है टाइम डोमेन और जब इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्नल क्या होगा इमेज भी क्या है एक सिग्नल है लेकिन एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड सिग्नल का वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस तो टाइम की जगह यहाँ पे स्पेस होगा ठीक है बाकी सारे ऑपरेशन और ये वन डी की जगह टू डी ऑपरेशन होगा ठीक है तो बाकी सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे आप डी एफ आप फोर ईयर ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हो तो इमेज बेसिकली जो है डिजिटल इमेज किस फॉर्म में होगा ग्रीड ऑफ पिक्सल्स के फॉर्म में होगा हर एक पिक्सल की एक वैल्यू होगी तो एक एक जो है टू डायमेंशनल वैक्टर या टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इमेज रिप्रेजेंट होगा ठीक है और आप उस पर टू डायमेंशनल ऑपरेशन कर सकते हो और जो सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन करोगे ट्रांसफॉर्म डोमिन में वो है डिस्क्रीट फोर या ट्रांसफॉर्म ठीक है तो ये जो बुक है इसमें जो ट्रांसफॉर्म डोमिन ऑपरेशन है वो बेसिकली डिस्क्रीट फोर या ट्रांसफॉर्म से ही किया गया है बाकी और भी ऑपरेशन हैं और भी ट्रांसफॉर्म हैं जैसे तो एक वेबलेट ट्रांसफॉर्म हो गया एक डीसीटी हो गया डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पॉपुलर है जो जेपैक कंप्रेशन जेपैक आप यूज करते हो जेपैक कंप्रेशन वहां पे यूज होता है वो होता है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म फिर एक चैप्टर इसमें है वो कंप्रेशन से रिलेटेड है ठीक है तो जहां पे हम बहुत सारे डेटा कंप्रेशन के टेक्निक सीखते हैं और डेटा कंप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग से वो आता है ठीक है ना वहां पे आपने कुछ जो स्टैंडर्ड लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स जो थे जैसे कि सैनन सैनन फेनो हाफमैन हाफमैन बहुत पॉपुलर कोडिंग टेक्निक है लॉसलेस लेकिन जब इमेज प्रोसेसिंग और इमेज कंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर लॉसलेस कंप्रेशन करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा नहीं ठीक है ना इसलिए यहाँ पे जो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है वो रहता है लॉसी कंप्रेशन लाइक जेपैक ठीक है दूसरे भी स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है ना सो so, ये बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह में नहीं पढ़ पाएंगे देन देर आर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ठीक है मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोसेसिंग करोगे बेस्ड ऑन द सेप ठीक है अब जैसे मान लो कि एक एक सीन है जिसमें कोई एक सर्किल है एक फुटबॉल है मान लीजिए एक फुटबॉल एक सर्किल एक इमेज में हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना है उसको सेगमेंट करना है ठीक है या तो उस इमेज से हमको फुटबॉल सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं तो मैं क्या कर सकता हूँ सेप बेस्ड ऑपरेशन कर सकता हूँ और आई विल लुक फॉर सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग और द ऑब्जेक्ट और द स्ट्रक्चर इन द इमेज and there are ways to just uh, just uh, identify 
और फिगर आउट दैट स्ट्रक्चर ठीक है तो ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो है बहुत सारे काम के लिए जैसे सेगमेंटेशन हो गया एज डिटेक्शन हो गया बहुत सारे ऑपरेशन के लिए यूज होता है लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल क्या होगा प्रिंसिपल विल बी द सेम ठीक है देन सेगमेंटेशन टेक्निक्स सो वन ऑफ द एप्लीकेशन वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग विल बी इन सेगमेंटेशन हम इमेज में क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं और सबको हमको सेगमेंट करना है ठीक है ना सो मीन्स हाउ टू सेपरेट आउट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स और द सब इमेजेस इन अ इन अ मीन्स टारगेट इमेज ठीक है उसके बाद जो है डिस्क्रिप्स क्या है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन अब जैसे एक इमेज है तो उसमें मान लो हम किस बेसिस पे सेगमेंटेशन ही करना है या फिल्टरिंग ही करना है जैसे मैं मेरे पास एक इमेज है मैं कहूँ कि भाई मुझे जो है मुझे इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिमूव करना है अब देखो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का जो है इमेज प्रोसेसिंग में क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मतलब वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग और जनरली हम पढ़ते हैं वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे क्या है वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है ना अगर अगर आप एक देखोगे कि आप एक ऑब्जेक्ट देखोगे या एक इमेज देखोगे जहां पे मैग्नीट्यूड और पिक्सल वैल्यू स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर तेजी से चेंज हो रहा है ठीक है यानी कि दैट दोज दोज एरियाज आर रिप्रेजेंटिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड और द पिक्सल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस तो आपका जैसे इमेज है आप अपना इमेज अगर इमेजिन करो तो जहां पे एजेज है ठीक है ना जहां जहां पे एजेज है वहां पे वेरिएशन ज्यादा है जहां पे एकदम फ्लैट है बिल्कुल कोई वेरिएशन नहीं है ठीक है ना जैसे गाल है ज्यादा वेरिएशन नहीं है अब नाक के पास आओगे तो एक जो एज आएगा ठीक है वोट के पास देखो ठीक है तो जहां पे वेरिएशन कम है वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जहां पे वेरिएशन ज्यादा है वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तो मान लो एक इमेज है टू डी सिग्नल है उसको मैंने अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्म आप करते हो तो आप जो है सेप, आप यू आर एबल टू यू आर एबल टू फिगर आउट हाई फ्रीक्वेंसी कम्पोनेंट लो फ्रीक्वेंसी कम्पोनेंट और फिर वहां पे अगर कोई फिल्टर लगा दो जैसे यहाँ पे आप सिग्नल में करते थे तो यहाँ पे भी फिल्टर डिजाइन कर सकते हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अगर हटा दोगे तो शार्पनेस कम हो जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगा ठीक है ना ये सिग्नल के साथ भी है सिग्नल में भी क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है अब मान लो कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हटा दिए तो इमेज डार्क लगेगा सारा इमेज सारा इनर्जी गायब ठीक है तो जो सिग्नल में पढ़े हो आप टाइम डोमेन सिग्नल में वही चीज यहाँ पे भी होगा सो यू कैन इजली को रिलेट दैट और तो क्या होता है कि आप देर आर देर आर मेनी मैथड्स जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या और कोई बहुत सारे वेक्टर एनालिसिस होते हैं जिससे क्या होता है कि दे दो आर द डिस्क्रिप्टर्स ठीक है कि आप जो है एक इमेज का जो है एट्रीब्यूट उसको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है ना और उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं उसका सेगमेंटेशन या ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में यूज कर सकते हो या फिर दूसरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो ठीक है तो ये जैसे आपने पढ़ा मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग फिर सेगमेंटेशन फिर जो भी इमेज है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो है उसके रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन के बारे में वो अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं अलग अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से उसको मतलब मैप किया जा सकता है और बेस्ड ऑन दीज यू कैन यू कैन यू कैन परफॉर्म ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन ठीक है ना तो ये जो है सो दिस इज अज आर दीज आर द बेसिक ऑपरेशन विच आर विच आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल द ऑल द चैप्टर्स but yeah most of the chapters will be covering theek hai so i think this is a last slide of no ye ka slide aur hai but again as i have told you this slide doesn't contain much information so no need to explain and then we go to the chapter number 2 which is a, which is basically a digital image fundamentals or the introduction to digital image ha ah. so first chapter is over 
any question that you want to ask anything that you have to ask some questions quickly let me take the attendance ye kahan se aayega participants download attendance yes any question so i uh, i am stopping sharing my slides or recording we stop karna padega so let me see no, how no. this uh, khud hi ho jayega करना ही रिकॉर्ड हुआ कि नहीं रिकॉर्ड चलो ठीक ओके ठीक है ठीक है सो सुड आई क्लोज लेक्चर फॉर टुडे यस सो व्हाट आई विल डू आई विल ट्राई टू स्टिक टू माय टाइम टेबल व्हिच इज गिवन टू मी सो दैट इज अ ऑन और मे बी मींस इफ सम रिक्वेस्ट कम कम्स फ्रॉम अ those who are doing internship so i can i can take class on a weekends also but i don't expect because they don't bother and uh, 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 they think that they can do it and they do it but if if somebody requests me then i can i can just make some improvisation in my schedule and uh, maybe i can shift to some some time where the students who are doing internship they can also join but that will be on request basis and uh, i have a means uh, i don't have any hope i don't think that they they, they will they so if uh, i don't expect somebody to just uh, request me but if if somebody requests i will be feel happier theek hai so please share this and uh, mm, my normal schedule uh, tuesday it is of 2 hours so uh, from next uh, next week i will be extending try to means take a class of at least one and a half hour so 30 at least 30 slides i will try to cover and uh, there is one class on thursday 12 to 1 fine there is one tutorial class on friday so i don't think that that i will be giving you enough assignments to do <clears throat> practical classes are there so tomorrow i think i have a class practical class 9 to 12 so i 9 yeah so i think uh, you have already started practical class so there are phd students who will help you out the will you know the matlab so you have to perform experiments on matlab you will get a list of experiments and uh, <clears throat> uh, you will be demonstrated some of the Uh, you will, they will be just briefing you uh, some of the some of the concepts related to each experiment and uh, you can easily do that hmm. or those who are available here if you find any problem you can always walk into the lab so there are good resource persons of image processing who are who are here who will help you out or you can approach me any time but uh, since it is online mode please do join all the classes theek hai na anything else okay so uh, so this uh, thursday i will be on leave uh, so i will not be taking class i will be just adjusting it to some other time slot which i will inform through your cr okay so please uh do some study so that you you can feel you can you can engage yourself you can keep yourself busy those who are staying in the hostels and uh, you can feel like a students for couple of months hmm chaliye there are not not much things to just uh, uh, request you or motivate you it is a very difficult task uh, to motivate you at this stage 
I have to get some work done from you and that, that I will make sure. OK, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Online. Thank you, sir. OK, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.